एवरीवन दिस इज लता आकला ई वीडियो लो मनम सेल साइकिल लो नेक्स्ट फेज నేర్చుకుందాం దట్ ఇస్ ఎం ఫేజ్ ऑलरेडी मनम ఏం నేర్చుకున్నాం అండి ఇంటర్ఫేస్ కంప్లీట్ చేసాం అది లాస్ట్ వీడియోలో ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఇన్ సెల్ సైకిల్ లో ఎం ఫేజ్ సో ఎం ఫేజ్ ని ఇంకొక పేరే మనం మైటోటిక్ ఫేజ్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట సో మనం ఇంటర్ఫేస్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం సెల్ డివిజన్ జరగదు బట్ సెల్ మాత్రం నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి డివైడింగ్ ఫేజ్ కోసం ముందుగానే రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది దట్ మీన్స్ ఇట్ ప్రిపేర్స్ ఇట్స్ సెల్ ఆర్గనైజ్ డూప్లికేట్స్ ఆఫ్ సెల్ ఆర్గనైజ్ అండ్ డూప్లికేట్స్ ఆఫ్ ద జెంటిక్ మెటీరియల్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఎం ఫేజ్ సో యాక్చువల్ సెల్ డివిజన్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి మనకి ఎం ఫేజ్ సో ఇంటర్ఫేస్ లో ఏం జరుగుతుంది మనకి ఓన్లీ ద కాంపనెంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎం ఫేజ్ వర్ ప్రిపేర్ ఇక్కడ మనకి ఎం ఫేజ్ లో రియల్ సెల్ డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనం చెప్తున్నా చెప్పుకున్నాం దీనికి ముందు జరిగినటువంటి ఇంటర్ఫేస్ లో ఏవైతే కాంప్లీ కాంపొనెంట్స్ సెల్ ఆర్గనైజ్ జెంటిక్ మెటీరియల్ అనేది డూప్లికేట్స్ ప్రిపేర్ అయినాయో వాటిని ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది ఈ ప్లేస్ లో జరుగుతుంది టోటల్ సెల్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి కదా డివైడ్ అయినప్పుడు దాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డూప్లికేటెడ్ కాంపొనెంట్స్ యాక్చువల్ ప్రాసెస్ అఫర్స్ హియర్ సో మొత్తం ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా ఇంటర్ఫేస్ లో జరిగితే వాటి యొక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది మనకి ఈ ఎం ఫేజ్ ఆ డివైడింగ్ ఫేజ్ లో జరుగుతుంది అండ్ ఈ ఎం ఫేజ్ మళ్ళీ టూ ఫేజ్ టూ టైప్స్ అండి వన్ ఈస్ క్యారియో కైనసిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సైటో కైనసిస్ సో వాట్ ఆర్ ద టూ స్టేజెస్ వాట్ ఆర్ ద టూ ఫేజెస్ ఇన్ ఎం ఫేజ్ క్యారియో కైనసిస్ అండ్ సైటో కైనసిస్ టూ స్టెప్స్ లో జరుగుతుంది క్యారియో కైనసిస్ క్యారియో అంటే ఏంటంటే న్యూక్లియస్ కైనసిస్ అంటే మూమెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది డివిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ కెట్ డివైడ్ మనకి సెల్ లో మనకి ఏమంటుంది సైటోప్లాజం న్యూక్లియస్ సెల్ ఆర్గనైజ్ ఉంటాయి ఇక్కడ క్యారియో కైనసిస్ లో ఫస్ట్ న్యూక్లియస్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అయ్యి ఈ మనకి ఇక్కడ మనకి టూ ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ అని depending upon the type of the cell that undergoing cell division we have two cell divisions one is a mitosis and another one is a meiosis mitosis ekkada jarugutundi body cells are somatic cells lo mitosis jarugutundi meiosis ekkada jarugutundi gonads lo sex cells lo maniki meiosis process anedi jarugutundi ikkada maniki ee karyogenesis anedi rendu ki common kada mitosis kaina meiosis kaina sari common సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్ లో మనకి డివిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆ డివిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అనేది మనకి ఫోర్ ఫేజెస్ లో జరుగుతుందండి ఆ ఫోర్ ఫేజెస్ ఏంటంటే ప్రాఫేస్ మెచాఫేస్ ఎనాఫేస్ అండ్ చిలోఫేస్ అలా ఫోర్ ఫేజెస్ లో డివైడ్ అయ్యి మనకి క్యారియో కైనసిస్ అంటే డివిషన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అనేది జరుగుతుంది ఆ క్యారియో కైనసిస్ తర్వాత మనకి దట్ ఈ దిస్ క్యారియో కైనసిస్ ఇస్ ఫాలోడ్ బై సైటో కైనసిస్ ఇక్కడ మనకి సైటోప్లాజం డివిషన్ జరుగుతుంది న్యూక్లియస్ డివైడ్ అయిన తర్వాత మనకి సైటోప్లాజం కూడా డివైడ్ అయితేనే కదా మనకు ఒక కంప్లీట్ సెల్ ఫామ్ అవుతుంది సో సైటోకైనసిస్ లో మనకి సైటోప్లాజం డివిషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి మైటోసిస్ ఆర్ మియోసిస్ లో సైటోప్లాజ్మిక్ డివిషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ క్యారియోకైనసిస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సైటోకైనసిస్ జరిగినప్పుడు మనకి టూ డాటర్ సెల్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఫామ్ అవుతాయి ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి స్టేజెస్ గా డిస్ట్రిబ్యూ అవ్వలేదు మనకి ఇక్కడ అయితే ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నా ఉన్నాయి అనుకున్నాం సైటోకైనసిస్ ఇస్ నాట్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఎనీ స్టేజెస్ అండ్ హియర్ దిస్ ఎం ఫేస్ ద రీఆర్గనైజేషన్ అండ్ సపరేషన్ ఆఫ్ ద కాంపొనెంట్స్ అకర్స్ రీఆర్గనైజేషన్ అండ్ సపరేషన్ ఆఫ్ ద కాంపొనెంట్స్ మీన్స్ వాట్ ఆల్రెడీ ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి ఏవైతే కాంపొనెంట్స్ డూప్లికేట్స్ రెడీ అయినాయో టూ టూ గా డూప్లికేట్స్ రెడీ అయినాయో డూ డూప్లికేట్స్ అదే అదే విధంగా జెంటిక్ మెటీరియల్ కూడా డూప్లికేట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న కదా అవన్నీ కూడా ఈక్వల్ గా మనకి టూ డాటర్ సెల్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ సపరేషన్ ఆఫ్ దోస్ కాంపొనెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ ఎం ఫేజ్ లో జరుగుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ మనకి డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద సెల్స్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి కదా సెల్ డివిజన్స్ వన్ ఈస్ అ మైటోసిస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మియోసిస్ సో బాడీ సెల్స్ అయితే మనకి మైటోసిస్ అలా కాకుండా సెక్స్ సెల్స్ ఆర్ గ్యామెట్స్ అయితే మనకి మియోసిస్ ప్రాసెస్ లో డివైడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ మైటోసిస్ మైటోసిస్ లో ఏం జరుగుతుందండి యాక్చువల్లీ హియర్ ద పేరెంట్ సెల్ డివైడ్స్ ఇన్ టు టూ డాటర్ సెల్స్ 
పేరెంట్ సెల్ ఏమవుతుంది పేరెంట్ సెల్ అనేది టూ డాటర్ సెల్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది ఈ టూ టూ డాటర్ సెల్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి దే వర్ ఐడెంటికల్ టు దేర్ పేరెంట్ సో వాళ్ళ పేరెంట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మదర్ సెల్ ఎలా ఉంటుంది సేమ్ అలానే ఉంటుంది అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ దే వర్ ఐడెంటికల్ టు ఈచ్ అదర్ అలాగే ఆ టూ సెల్స్ కూడా మనకి సేమ్ ఐడెంటికల్ గా కనబడుతూ ఉంటాయి సో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని మదర్ సెల్ అంటాం దాని నుంచి వచ్చినటువంటి సెల్స్ ని జాటర్ సెల్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ ఇన్ ద మైటోసిస్ ద పేరెంట్ సెల్ డివైడ్స్ ఇన్ టు టూ డాటర్ సెల్స్ టూ డాటర్ సెల్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోసోమ్స్ దే వర్ ఐడెంటికల్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ దే వర్ ఐడెంటికల్ టు దే పేరెంట్ ఆల్సో అండ్ హియర్ దిస్ మైటోసిస్ ఫస్ట్ దీన్ని ప్లాంట్స్ లో స్ట్రాస్ బర్గర్ అండ్ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేశారండి ఫస్ట్ దీన్ని ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు స్ట్రాస్ బర్గర్ ఈ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ద మైటోసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లేదా మనకి వాటర్ ఫ్లెమింగ్ అనే పర్సన్ యానిమల్స్ లో ఈ మైటోసిస్ ప్రాసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు సో ప్లాంట్స్ లో ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు మైటోసిస్ ని స్ట్రాస్ బర్గర్ యానిమల్స్ లో వచ్చేసరికి వాటర్ ఫ్లెమింగ్ ఈ మైటోసిస్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంటుంది కదా దాని ఫస్ట్ కాయిన్ చేసింది ఎవరంటే వాటర్ ఫ్లెమింగ్ హూ నేమ్ ద మైటోసిస్ వాటర్ ఫ్లెమింగ్ హీ కాయిన్ దర్ మైటోసిస్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ టూ హియర్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ మైటోసిస్ ఆల్రెడీ డూప్లికేటెడ్ క్రోమోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏమవుతాయి డూప్లికేటెడ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనకి ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి జెంటిక్ మెటీరియల్ అంతా కూడా డూప్లికాస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుందని చెప్పాం కదా ఆ డూప్లికేటెడ్ క్రోమోజోమ్స్ ఏమవుతాయి ఈక్వల్ గా టూ డాటర్ సెల్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి అంటే దీనిలో ఎన్నున్నాయి దానికి ఈక్వల్ షేర్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ డివిజన్ ని మనం ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అని కూడా అంటాం వాట్ ఈస్ అందర్ నేమ్ ఫర్ ద మైటోసిస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్ because here the parent cell distributes the chromosomes equally to the two daughter cells two daughter cells ki kuda equal ga distribute chestundi kabatti din equational division an kuda anta next we'll see the occurrence so ee mitosis ekkada jarugutundandi occurrence chuste mitosis anedi maniki somatic cells or body cells lo jarugutundi కాబట్టి మైటోసిస్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే సుమాటిక్ సెల్ డివిజన్ అని కూడా అంటాం సో మైటోసిస్ ఈక్వేషనల్ డివిజన్ అన్న సెమాటిక్ సెల్ డివిజన్ అన్న కూడా ఒకటే సో యానిమల్స్ లో అయితే ఈ సొమాటిక్ ఆర్ బాడీ సెల్స్ లో జరుగుతుందండి అలాగే నాట్ ఓన్లీ బాడీ సెల్స్ మనకి యానిమల్స్ లో గొనాట్స్ లో కూడా జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ అనేది సో ఈ గొనాట్స్ లో ఏంటంటే ఫర్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ జర్మ్స్ జర్మ్స్ సెల్స్ అంటే సెక్స్ సెల్స్ అంటాం కదా సో వాటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ కోసం కూడా మనకి ఈ గొనాట్స్ లో అనేది మనకి మైటోసిస్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది ఈ ప్లాంట్స్ లో చూస్తే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూస్ ఉంటాయి గ్రోయింగ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంటుంది లీవ్స్ ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా జరిగి గ్రోత్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది మైటోసిస్ ప్రాసెస్ అనేది వీటన్నిటిలో కూడా మనం చూస్తాం మెకానిజం చూస్తే ఈ మైటోసిస్ అనేది టూ స్టెప్స్ లో జరుగుతుంది ఒకటి ఏమో క్యారియోపైనసిస్ అంటాం సెకండ్ వచ్చేసరికి సైటోపైనసిస్ అని చెప్పుకుంటాం ఆల్రెడీ నేను దీని గురించి ముందు వీడియోలు చూద్దాం చూసాం కదా సో క్యారియోపైనసిస్ అంటే ఏంటి క్యారియాన్ మీన్స్ న్యూక్లియస్ కైనసిస్ మీన్స్ మూవ్మెంట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది న్యూక్లియస్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇది మళ్ళీ ఫోర్ స్టేజెస్ లో ఉంటుంది ప్రాఫేస్ మెటాఫేస్ యానాఫేస్ అండ్ టీలోఫేస్ సో ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ లో మనకి న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద సైటోపైనసిస్ సైటోపైనసిస్ లో ఏం జరుగుతుంది అండి సైటోప్లాజమ్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది టూ డాటర్ సెల్స్ కి కూడా సో ఇది మనకి మెకానిజం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా క్యారియోపైనసిస్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఫేజెస్ గురించి మనం క్లియర్ గా నేర్చుకుందాం